Hello habari zenu karibuni katika chano yangu na jina langu naitwa Warda na leo nitapenda kushia nanyi jinsi gani ninavyotengeneza kaimati za nazi nitamu sana hizi kaimati angalia kwanza zinavuvutia ni nzuri balaa yani kila siku moja utataka kula kila siku unachotakiwa kufata ufate maelekezo na uwe na mahitaji yote yanayohitajika cha kwanza chukua unga wa ngano kikombe kimoja na nusu weka hiliki nusu kijiko cha chai weka hamira kijiko kimoja cha kulia chakula kijae kama unavyoona changanya mpaka vichanganyikane vizuri na baada ya hapo utachukua yai na kulivunja na kuweka katika mchanganyiko wako. Na baada ya hapo utaweka tui bubu class moja au tui zito lile na utaanza kuchanganya. na ukishaona bado unga wako unahitaji maji unaweza kuongeza maji ya kawaida au kaongeza tui maji tui lile ambalo liko light na utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako mpaka uchanganyikane vizuri wote kama unavyoona na utaupiga ili kuweza kuondoa hayo madonge donge ambayo hayajaingia maji yote au tui yaweze kuchanganyikana vizuri na kutengeneza unga mzito wa kuvutana kama unavyoona usiwe donge moja na usiwe maji sana uwe kama hivyo unavyoona hapo kwenye video na ukishajiridhisha umechanganyikana vizuri hakuna madonge ambayo hayajaingia tui unga wote uko soft unavutana vizuri uta ufunika na kuacha uweze kuumuka kwa muda na huo ndio muonekano wa unga wetu kwamba umeshaumuka umepanda juu utaandaa maji yanahitajika kwa ajili ya wakati wa kupikia utaweka kikaango chako jikoni na utaweka mafuta ndani ya kikaango chako kwa ajili ya kuanza kukaanga kaimati zetu roanisha mkono wako changanya unga then roanisha tena anza kutengeneza madonge kama unavyoona chukua kidonge kidogo zungusha kwenye pembezoni mwa bakuli lako na baada ya hapo utafanya kama hivyo ukiweka kwenye karai na ukiroanisha mkono wako inasaidia ni kutengeneza round nzuri mkono wako usipokuwa na maji unga wa unga utanatana na mkono kwa hiyo wakati wa kukidumbukiza kidonge kimoja kimoja hakitatengeneza round lakini mkono wako ukiwa uko na maji maji kidogo ni rahisi kukiachia kidonge kidonge kwenye karai na kikatengeneza round nzuri kwa hiyo lengo la kuweka maji ni kwamba mkono wako usinatane na unga ili upate shape nzuri ya kaimati zako kwa hiyo utafanya hivyo kwa unga wote uliobakia kama unavyoona Utoraanisha mkono wako popote pale utakapohitaji kufanya hivyo na inakuwa rahisi kushika unga umeona kaimati zetu zimejitengeneza shape nzuri ya round haijalishi wewe unapenda kutengeneza kaimati za shape gani kama utapenda zitokee round moja utafanya hivyo unaweza ukatengeneza round shape zaidi ya 
yani kai bila hata mikia kama mimi vutengeneza mimi na baada ya hapo utasubiri zitan golden brown yani ziko le au brown wake ndio uzitoe mimi napenda ziko le brown kidogo kama hivyo unavoziona na utaendelea kwa unga uliobakia kumalizia kutengeneza kaimati zetu ila siku hizi kuna mashine kwa unaweza pia ukajipatia mashine ku, kutoa kaimati kama utaona kutengeneza kwa mkono ni kazi unaweza ukatafuta mashine na uka kama unafanya tu kila kitu kwenye mashine hata kwenye kuponda unafanyia mashine na kaimati zetu ziko tayari na baada ya hapo tunaanza kutengeneza shira kwa kuchukua sukari kuweka kwenye sufuria sukari kijiko kimoja na nusu vya kupokea chakula vile kama hicho unachokiona size yake unaweza kaongeza kidogo kafanya vijiko viwili hata vitatu kama unapenda sukari sana utaweka maji robo glasi kama ivyoona na baada ya hapo utachukua vanilla extract utaweka kidogo tu hata kama ni robo kijiko mimi napenda kuweka kwenye shira wakati wa kutengeneza shira kwa hiyo utasubiri vichemke na kama unavyoona hapo vimeshaanza kuchemka na utasubiri mpaka sukari yetu au mchanganyiko wetu uwe mzito zaidi uwe unavutana na hapo kama unavyoona umeshaanza kuwa mzito utaweka tu moto mdogo mdogo usiweke moto mkali sana natakiwa moto mdogo mdogo na kama unavyoona inavuzidi kutoa babu ujue ndio na hiyo sukari inazidi kuwa nzito kama unavyoona na hata ukifanya hivi na kuwa ni ngumu kuitembea katika sufuria na baada hapo utaweka kaimati zako na utaanza kupeta kama unavyoona kwa ambaye itakuwa ngumu kwake kufanya hivi wengine wananatisha chini kwenye sufuria unaweza ukaitoa shira yote kwenye sufuria au shira ukaitengeneza kwenye sufuria ndogo na baada hapo ukaja kuimwagia yani kaimati ziwe katika sufuria nyingine afu je kumwagia juu wengine ndio inakuwa rahisi kwao kutengeneza hivyo wengine inakuwa shira baada ikishakuwa tayari kaimati ziko kwenye bakuli unamwagia tu shira yako juu unakuwa huna haja ziwe jikoni zikauke wengine wanapenda vile vile iwe wet kwa hiyo ni mapendekezo yako wewe mlaji unapenda kaimati za vipi ziwe dry au ziwe wet kama ziwe dry kama hivyo mimi utafanya hiyo kwa moto mdogo mdogo huku unazipeta usiziachie yani unaziweka kidogo zikipata moto kidogo unapeta na moto uwe ni mdogo mdogo sana usiwe moto mkubwa mpaka sukari utaona inakuwa inafanya nyeupe kabisa inakauka ndio utaona kaimati zetu zimeingia shira vizuri na zimekauka mimi nimeweka sukari kidogo sana unaweza ukaongeza zaidi ya hapo kama unapenda kaimati zenye sukari zaidi na ukishaona ziko tayari utaipua na kuweka kwenye chombo chako ulichokiandaa na kama unavyoziona huu ndio muonekano wa mwisho wa kaimati zetu ziko tayari zimeiva vizuri zina nyama ya kutosha ndani kama unavyoona ni tamu zina flavor zote kwa hiyo huu ndio mwisho wetu opishi wetu wa leo Please guys kama ambaye bado haja subscribe please na waombeni msisahau kusubscribe, ku like na ku comment kama utakuwa una swali lolote la kuniuliza chochote cha kuniambia uta drop katika comment section. I'll see you soon. Inshallah have a good time guys. Bye bye.